Bienvenidos a GTN en Español. Hoy nos encontramos en Mallorca con la compañía de Mavi García, recién llegada del Chiro de Italia de hacer tercera. Muchas gracias, Mavi, por estar a aquí vosotros. con nosotros. Eh, porque hoy me va a echar una mano para hacer la previa al Tour de Francia y contaros todo lo que debéis de saber sobre la carrera francesa que arranca este domingo 24 de julio desde París. Cogemos el globo y arrancamos. Venga, Venga va, lo lanzamos. Momento histórico para el ciclismo femenino. Vuelve el Tour de Francia, esta vez bajo la organización de ASO. Joan Somarriba, eh, la gran campeona española, fue tres veces ganadora de lo que era antes el Tour de Francia, ¿no? la Route de France o Tour Ciclista Femenin. Fue cambiando de nombres, pero ahora sí que finalmente va a ser lo mismo que los hombres, misma estructura, ocho días de momento, esperemos que vaya más, pero eh, por algo se empieza. Así que vamos a ver el recorrido etapa por etapa y analizar los momentos clave que van a tener que afrontar las ciclistas. El Tour de Francia femenino arrancará al mismo tiempo que termina el de los hombres en los campos elíseos, un escenario perfecto con una etapa muy corta, 81 kilómetros, donde se va a luchar por el primer maillot amarillo, ¿no? allí en un escenario perfecto, ideal para que empiece esta carrera. El segundo día volveremos a tener una etapa propicia para el sprint entre las localidades de Mo a Provence y van a hacer unos 136,4 kilómetros. El tercer día también otra etapa llana entre Reims y Epetne, previsiblemente etapa al, al sprint, pero ya sabemos cómo van estos primeros días, muchos nervios, eh, ¿qué puede pasar, Mavi? Bueno, yo creo que, que bueno, todas las corredoras pues va a haber un nerviosismo porque creo que ganar eh, por primera vez el, el mayor de, de este Tour de Francia pues va a estar muy muy peleado. Uh, sobre todo pues eso, para las sprinters en estas primeras etapas y, y bueno, y para nosotras las más escaladoras que vamos a estar luchando por la general, creo que estas tres primeras pues eso, hay que tener cuidado porque va a haber nervios, uh, es verdad que parece algo más fácil, pero nosotros al final siempre tenemos que, que estar ahí, ¿no? E intentar guardar las, las fuerzas más posibles porque luego al final uh, los últimos días es cuando se complica. Sí, y es que después de estas tres primeras etapas eh, llanas viene eh, el primer momento clave de este Tour de Francia, la cuarta etapa entre Troyes y bar sur con cuatro sectores de este rato de caminos de tierra y, y no son nada fáciles. No, es verdad que bueno, he hecho algunas veces ya esta de Bianque, pero he visto en vídeo lo que son los caminos de este rato, de esta cuarta etapa y, y parece muy muy complicado, o sea, las piedras son grandes Creo que va a ser una etapa que ya va a empezar a ser decisiva porque pues vas a tener que tener un poco de suerte, no tener ningún pinchazo, ninguna caída. Los coches pues es muy difícil que lleguen cuando, cuando te pasa algo en este tipo de, de carreras, de etapas. Y creo que ya pues se va a empezar a determinar lo que es el Tour por, por esta complicación. Sí, porque es que estamos hablando de sectores de prácticamente 4 kilómetros, algunos de ellos. Una etapa de 126 kilómetros que va a ser determinante, va a ser el día. 27 de julio, no os la podéis perder y luego continuaremos con la etapa más larga del Tour de Francia de 175 kilómetros entre Barleduc y San Diet des Bosgos, eh, ya llegando al macizo, a las montañas de los Bosgos, donde realmente empieza vuestra carrera para las favoritas, eh, todas las que hayan llegado a salvo hasta allí, ahí es donde se van a jugar el cobre para ganar este primer Tour de Francia ¿no? y es que llega, llega la primera etapa de media montaña San Diet des Bosgos, Ross Game eh, son 129 kilómetros para que al día siguiente, el día 30 de julio, llegue la primera etapa de verdad de montaña con nada más ni nada menos que el petit balón y el gran balón en la parte final de la carrera. Dos puertos ya de entidad que marcan diferencias y antes de la última etapa, la octava etapa, con el final de la Super Planche de Belfis, con esas rampas de más del 20%, 24%, este rato en la parte final ya visteis en los hombres que en un momento la carrera saltó por los aires y allí puede pasar lo mismo, ¿no? En las mujeres, como ves este bloque final, a la, la última parte de la carrera donde acumula toda la dureza de este Tour de Francia. Bueno, creo que la, la séptima, como hemos dicho con estos tres puertos, que, que al final pues no hay una, en la última no hay una, una bajada ni mucho tiempo para, para organizarse, va a ser bastante determinante, va a llegar un, un grupo muy muy selectivo a la última parte y creo que ahí pues ya se van a hacer diferencias. 
y lo que es pues de cara ya a la última, pues creo que no va a haber nada decidido hasta ese día, ¿no? Porque llegas con las fuerzas justas, eh, todo el mundo está algo cansado y con ese tipo de subida con pendientes de más del 20, creo que se pueden hacer todavía muchas diferencias y que, y que ahí va a estar muy, muy emocionante y todavía vamos a poder ver el final del Tour, a ver qué pasa. Sí, ocho etapas, 1.033 kilómetros, terrenos para todos los gustos, media montaña, llano, este rato y subidas míticas del Tour, así que este es el recorrido. Hemos hecho un rápido repaso del recorrido del Tour de Francia femenino y ahora vamos a ver el Statis, ¿no? la lista de corredoras que van a participar a día de hoy, al día que grabamos este reportaje, aún no hay la, la lista oficial, pero ya sabemos más o menos qué corredoras importantes van a estar y con la ayuda de Mavi, que las conoce a todas mucho mejor que yo, pues vamos a hacer un pequeño análisis de las favoritas, las candidatas a la victoria final, al podium de este Tour de Francia femenino. Recordad que 24 equipos van a estar en la salida de París, equipos de 6 corredoras, algo que, bueno, 6 eh, corredoras no es un número que permita mucho juego de, de tácticas de equipo, porque al final una caída o COVID que estamos viendo como en el Tour de Francia masculino está teniendo sus consecuencias, en el femenino también puede entrar eh, en juego. ¿Qué te parece, seis corredoras? Sí, a ver, yo este año he vivido la experiencia de todo esto que ha habido en carreras incluso de varios días que hemos tenido que salir con cuatro y nos hemos quedado hasta con tres corredoras y es muy complicado, ¿no? Es lo que tú dices, que si solo somos seis, a falta de dos ya el equipo se desmonta y en nuestros equipos pues se nota muchísimo. Así que, bueno, estamos acostumbradas también a correr en equipos de seis, normalmente siempre es así. Así que, a ver, creo que hay, pues van, todos los equipos van a ir con, con sus mejores bazas y, y va a haber equipos para poder controlar la carrera. Sí, y es que entre ellos va a estar Trek Segafredo con toda su artillería, el SD Works, Movistar Team con Anemi, que viene de ganar el Chiro de Italia, UAE con Mavi, que viene a hacer podio en el Chiro. Eh, todos los equipos franceses y muchos equipos franceses también de categorías inferiores porque han sido invitados al, al Tour de Francia y vamos a hacer un repaso un poco de las favoritas y luego también corredoras españolas y corredoras mm. latinas que van a estar en este Tour de Francia y empecemos con Anemi Van Bleuten, ¿cómo ves a, a la neerlandesa? Bueno, está claro que está muy fuerte, ¿no? Es verdad, tuvo, tuvo un parón y ha estado sin, sin venir a, a muchas carreras por, por una caída y ahora pues estaba claro que iba a reaparecer pues muy fuerte, ¿no? Normalmente cuando ella hace sus, sus alturas y está tiempo entrenando seguido pues se pone muy, muy bien. Y bueno, a pesar de que en el giro, pues yo me sorprendí, eh, de hecho, los primeros días de, de poder estar a, a su altura, porque nunca había estado. Uh, es verdad que ella pues, es, es muy fuerte, como estábamos comentando, creo que es una de las corredoras que, que más sabe sufrir del pelotón y eso es lo que en realidad creo que hace la diferencia. Sí, y Movistar Team no es que presente una estructura muy potente, pero parece que Anemi Van Bleuten, ella sola... Tiene ese, esa fuerza, esa fuerza determinante ¿no? para decidir la carrera, pero como bien ha dicho Mavi, Mavi estuvo allí con ella en el Chiro, las diferencias cada vez son menores uh -huh. y esperemos también ver que eh, bueno, hayan sí. otras corredoras que puedan plantar cara a, a Van Bleuten. Yo creo que antes había más diferencia entre ella y las demás, también cuando estaba Van der Breggen pues era más la lucha entre ellas y las demás, pero ahora cada vez el nivel sube y ya no es como antes, ¿no? Ella pues sí ataca, pero ya no se va tan sola como antes. Creo que con los equipos como están montados y con las corredoras que hay pues del mejor nivel va a haber, va a haber espectáculo. Y uno de los equipos a tener en cuenta es el SD Worlds, ¿no? Con Demi Bollering que viene de hacer una muy buena temporada. Presentan un Ashley Mulman Pasio también, a, a la corredora suiza también. Reuser que decir de ese de Worlds, ¿no? Yo sí. veo que es un equipo que puede plantar cara a Van Bleuten. Yo creo que como equipo es más, es de los equipos más completos, de hecho también creo que han apostado por el Tour a tope porque en Giro han preferido llevar a corredoras pues un poco más jóvenes, a que vivieran ellas la experiencia y, y al Tour pues están, bueno, que van con todo y creo que, que quieren ganarlo. 
También eh, Trek Segafredo, lo decíamos sí. antes, ¿no? también presenta tanto con corredas muy potentes para las etapas llanas, etapas de media montaña, romper la carrera con Balsamo, con el Salón Borghini, vamos a ver ¿no? el papel que van a, a desarrollar en carrera. Y luego aparte el Bike Exchange también viene con la corredora americana de hacer uh -huh. un muy buen giro de Italia, de lucir la máquina rosa eh, y tendremos a Anne Sant Esteban en la estructura australiana. Sí, a ver, eh, creo que Bike Exchange también es un equipo que trabaja muy bien, que intenta también eh, siempre controlar, controlar bien la, la carrera y bueno, está claro, Fauner ha hecho, bueno, viene fortísima, está muy muy fuerte, quizás a ella pues le falta un poco de, de experiencia para a lo mejor en estas grandes vueltas eh, pues tener una continuidad para estar adelante, pero bueno están Sprat también y Anne que pienso que entre todas pues forman un, un buen conjunto, a ver Anne que estuvo con el COVID también, a ver cómo llega, no sé, no sé cómo estará, pero yo creo que, que estará bien. Y un equipo que no podemos dejar eh, de hablar de él es el equipo francés, francés de Chez, que también llega con Marta Cavalli, con la danesa Cecil, también presenta una estructura muy potente. Y es que al final el pelotón femenino que va a estar en la salida del Tour de Francia es lo mejor de, de cada casa, va a estar allí. Sí, es que ahora estamos hablando y digo, guay, es que todos, <risa> al final, todos tienen, están teniendo estructuras muy, muy fuertes, ¿no? Y hay France de Ye también, o sea, France de Ye ahora mismo es uno de los equipos que, que más corredoras fuertes tiene, ¿no? Y que montan un buen conjunto con Cavalli. Solo Cavalli, Utrup, ellas dos, ya como dos escaladoras, son muy potentes. Luego tienen a Grace Brown, que también es una corredora que, que cuando menos te lo espera, también la lía y creo que, bueno... ¿Qué es eso? Que va a estar todo muy, muy, muy igualado. Y haciendo el repaso de corredoras españolas y corredoras sudamericanas que van a estar en el Tour de Francia, tenemos a Anne Sant Esteban, tenemos a Sandra Alonso de Ceracid, que viene a hacer una temporada sorprendente, uh -huh. se está adaptando muy bien al, al nivel World Tour, venía de equipos inferiores la primera temporada que hacen el World Tour y la verdad que sorprendió a todo el mundo, o puso su nombre en el panorama internacional con ese, esa décima posición en París-Roubaix uh -huh. y aquí va a tener su oportunidad también Sandra Alonso. Sí, a ver, yo creo que al final hacer este tipo de cambios eh, te cambia a ti y tu manera de, de correr y un poco pues también tener como esa motivación para mejorar y creo que a Sandra pues le hacía falta motivación más que otra cosa porque es una chica que sabe correr muy bien y que para las etapas así de media montaña y llegar al sprint pues puede hacer un buen resultado, así que a ver si en alguna etapa se puede meter delante y dar también alegría. Y volviendo a Movistar Team, también encontramos allí a Paula Patiño, la colombiana que va a estar en el Tour de Francia. Y también aún no sabemos el listado oficial de corredoras, pero bueno, puede que haya alguna otra corredora española también en la salida de París. Y Mavi, teniendo de aquí también una de las grandes favoritas para el Tour de Francia, Mavi García. Eh dobletes en campeonatos de España, tres años seguidos, consiguiendo tanto el mayot de ruta como el de crono, eh, ganadora del Giro de la Emilia en UAE, has dado un salto cualitativo, se te ve ya mucho más hecha como corredora que esperamos de Mavi García en este tour. Bueno, a ver, cuando dices así como de favorita, como que se me hace aún grande, ¿no? Pero es verdad que estoy ahí, que hay que pelear y viendo pues cómo ha ido el giro, al final faltaban muy pocas chicas, ¿no? Va a haber alguna más, pero es lo que, lo que hay, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pues dispuesta a dar todo, ¿no? Porque, bueno, es como no me quiero dejar nada, ahora voy con un poquito más de tranquilidad después del giro, de haber hecho, pues eso, un buen resultado. Y es como que digo, bueno, calma y aquí pues que salga lo que, lo que tenga que salir. Pero bueno, no quiero hacerlo bien y, y a ver. Vienes, vienes a hacer un giro estupendo. Sí que es una incógnita, ¿no? Cómo va a responder el cuerpo después de una gran vuelta como el giro. Pocos días de descanso entre giro y tour. Eh, mm. Pero bueno, es, es una primera vez. Vamos a ver. Esperemos que tengas toda la suerte del mundo, todo el apoyo por parte de, de aquí de GCN estará contigo. Gracias. Eres mi apuesta, ¿eh? eh el otro día en el predictor me preguntaron y yo tengo que barrer para casa. Y dije, no, García, tiene que Hombre. Estar allí en, en el podio o darnos una alegría. Una etapa, ¿tienes alguna etapa marcada que digas esta, esta me gusta? No lo no, sé, no, es no que al final. No, no, bueno. Al final es que es eso, ¿no? Yo creo que vamos a ir eh, pues 
primeras centras nos vienen en la general. Al final, si quieres ganar o centrarte en ganar una etapa, bueno, tienes que ser también superior y poder estar en la general y ganando etapas. O, o centrarte un poco en la general, reservar el máximo posible y no, no gastar de más a lo mejor para, para una etapa, ¿no? Pero depende de cómo vaya yendo el Tour, pues quizás sí que, bueno, si no me está yendo muy bien, pues a lo mejor podemos decidir en ir más a las etapas, pero si no, pienso que hacer una buena general o como tú dices, estar en un podio del Tour, pues creo que es bastante más importante y hay que, hay que ir a ello. Pues hasta aquí llega este vídeo, nuestra previa al Tour de Francia femenino, un programa especial con una invitada especial. Esperemos Gracias. que vaya muy bien en este Tour de Francia, te seguiremos de cerca, Mavi. Mucha suerte, muchas gracias. Si queréis dejarle vuestros ánimos a Mavi García, ya sabéis, podéis dejarla aquí en sección de comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos de GCN. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Gracias. Bye.